നമസ്കാരം ഞാൻ സജീഷ് ഗോവിന്ദൻ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് വണ്ടിക്ക് പല കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ തെറ്റായ രീതിയിലാണ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതെങ്കിൽ പല കംപ്ലൈൻറ്റുകളും വണ്ടിക്ക് വരും വണ്ടി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വണ്ടിക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുറേ ആളുകൾ ചോദിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ പുതിയ വണ്ടിയിൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ വണ്ടിക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വന്തം വണ്ടിയിലാണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ വണ്ടിക്ക് എന്തൊക്കെ കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ വരാം എന്നൊക്കെ പല ആളുകളും ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരമാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ തെറ്റായ രീതി എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടിക്ക് പല കംപ്ലൈൻറ്റുകളും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ യൂട്യൂബിലാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക ഫേസ്ബുക്കിലാണെങ്കിൽ പേജ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക പലർക്കും ഈ ഒരു സംശയമുണ്ട് സ്വന്തം വണ്ടിയിൽ പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ ഡ്രൈവിങ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടിക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലങ്ങളാണ് വരിക അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു കമൻ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ വണ്ടിയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുക അല്ലേ ബ്രേക്കും ക്ലച്ചും ഒക്കെ ചവിട്ടി പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും ഇപ്പോൾ സ്റ്റാ ചാവി ഇട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും പലർക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ആയോ എന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ പലർക്കും ഉണ്ടാവും അപ്പം സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവും അവിടത്തേക്ക് നിങ്ങൾ വീണ്ടും ചാവി തിരിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ടിലുള്ള വണ്ടിയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ആയി നിങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ വീണ്ടും ചാവി ഇട്ട് തിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് ഇത് വണ്ടിക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ആയി എന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾ ബ്രേക്കും ക്ലച്ചും ചവിട്ടി പിടിച്ചിട്ടാണല്ലോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക സ്റ്റാർട്ട് ആയ ഉടനെ നിങ്ങൾ പിന്നെ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാം ബ്രേക്ക് നല്ല താഴോട്ടേക്ക് താഴ്ന്നു പോകുന്നത് കാണാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് കാലിന് ഫീൽ ചെയ്യും സ്റ്റാർട്ട് ആയ ഉടനെ തന്നെ ബ്രേക്ക് താഴോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഇതുവരെ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇനി ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക ബ്രേക്ക് ചവിട്ടി പിടിച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഉടനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ബ്രേക്ക് പതിയ താഴത്തേക്ക് പോകാൻ കാണാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും കാലിന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ആയോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പിന്നീട് നമുക്ക് മീറ്റർ നോക്കാം മീറ്ററൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടിക്ക് ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആയോ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഗിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് പോവുക ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നു വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഗിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്ലച്ച് ഫുള്ളായിട്ട് ചവിട്ടിയിരിക്കണം ഇത് പലർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ചിലവർ ഹാഫ് ക്ലച്ച് ചവിട്ടിയാൽ മതി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചോദിച്ചിട്ട് കണ്ടു ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് ക്ലച്ച് ഫുള്ളായിട്ട് ചവിട്ടിയിരിക്കണം ചവിട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ ഫുള്ളായി നിങ്ങൾ ചവിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സൗണ്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല പ്രാവശ്യം സൗണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗിയർ ബോക്സ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ആവുന്നതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലച്ച് ചവിട്ടാൻ മറക്കരുത് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആവശ്യമില്ലാതെ നിങ്ങൾ ക്ലച്ചിൽ കാല് വെക്കരുത് എപ്പോഴും ഈ പഠിക്കുന്നവർക്കുള്ള എപ്പോഴും ഉള്ള പ്രശ്നമാണ് വണ്ടി ഓഫ് ആയി പോകുന്ന പേടി ഉണ്ട് ക്ലച്ചിൽ എപ്പോഴും കാല് വെക്കും അങ്ങനെ നിരന്തരം നമ്മൾ ക്ലച്ചിൽ കാല് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റിന് വേറാൻ ടേർ സംഭവിക്കും കംപ്ലൈൻ്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പം ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയത്ത് ക്ലച്ച് ചവിട്ടരുത് ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് കാല് താഴെ എടുത്ത് വെക്കുക ഇത് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ആവശ്യം എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത അവസ്ഥ എന്നൊക്കെ എൻ്റെ പഴയ വീഡിയോസ് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ സംശയമുള്ളവർ ആ ഒരു കാര്യം കാണുക ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയി
ആ അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ അങ്ങനെ തിരിക്കുക വണ്ടി നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ കഞ്ചസ്റ്റഡ് ആയ പ്ലേസിലൊക്കെ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തിരിക്കേണ്ടി വരിക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ സ്റ്റിയറിങ് തിരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ ടയറിന് തേയ്മാനം സംഭവിക്കാൻ കൂടുതൽ ചാൻസസ് ഉണ്ട് അത് ആറാമത്തെ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഇനി ഏഴാമത്തെ ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റിയറിങ് പവർ സ്റ്റിയറിങ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിയറിങ് ഒരു സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ചു പിടിച്ചു വന്നിരിക്കുക അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ കഞ്ചസ്റ്റഡ് ആയൊരു സ്ഥലത്ത് തിരിക്കുന്ന കേസാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റിയറിങ് ഫുള്ളായി തിരിച്ച് പിടിച്ച് അതിന് ശേഷം മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഈ തിരിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് പത്ത് സെക്കൻഡിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും സ്റ്റിയറിങ് വെക്കരുത് അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിന് കംപ്ലൈൻ്റ് ആവും ഹൈഡ്രോളിക് സിസ്റ്റത്തിന് ഒക്കെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മാക്സിമം പത്ത് സെക്കൻഡ് അങ്ങനെ തിരിച്ച് പിടിക്കാം അതിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ വണ്ടി പത്ത് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ വണ്ടി മൂവ് ചെയ്തിരിക്കണം കൂടുതൽ സമയം ഡിലേ ആക്കി വെക്കരുത് അത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആവാനുള്ള വണ്ടിക്ക് കംപ്ലൈൻ്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഏഴാമത്തെ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഇനി എട്ടാമത്തെ ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വൈപ്പറിൻ്റെ കേസിൽ വൈപ്പർ നിങ്ങൾ വെള്ളമില്ലാത്ത സമയത്ത് വെറുതെ പിന്നെ വൈപ്പർ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കരുത് ഗ്ലാസ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഡസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗ്ലാസ്സിലുണ്ടാവും മിൻഷീൽഡ് ഗ്ലാസിൻ്റെ കേസാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് അപ്പോൾ വെള്ളത്തോട് കൂടി മാത്രം വൈപ്പർ ഓൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി ഒമ്പതാമത്തെ ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വൈകിട്ട് വണ്ടി നിർത്തുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ദൂരയാത്രകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വണ്ടി നിർത്തുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുപോയി വണ്ടി ഓഫ് ആക്കരുത് അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി വൈകിട്ടൊക്കെ ഇപ്പം ദൂരം ഓടി ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് വന്നാണെങ്കിൽ വണ്ടി പിന്നെ ഫുള്ള് ചവിട്ടി നിർത്തുക അതിന് ശേഷം ഗിയർ ന്യൂട്രൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു മിനിറ്റ് എങ്കിലും വണ്ടി ഓണിൽ വെക്കുക ഓണിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം എൻജിൻ ഓഫ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് പെട്ടെന്ന് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിനെ കാട്ടിയും ഏറ്റവും നല്ലൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ടി ഓടി വന്നതിന് ശേഷം ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് വെക്കുക എ സി ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എ സി ഓഫ് ചെയ്യുക ഗിയർ ന്യൂട്രൽ ഇടുക എല്ലാ ലൈറ്റൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് എൻജിൻ അതേപോലെ ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് വെക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല മിനിമം ഒരു മിനിറ്റ് എങ്കിലും വണ്ടി എങ്ങനെ എൻജിൻ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ചാവി ഓഫ് ആക്കുന്നതാണ് നല്ലൊരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് പിന്നെ ഒൻപതാമത്തെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇനി പിന്നെ നമ്മൾ പത്താമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ രാവിലെ വണ്ടി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മിനിറ്റ് സമയം വണ്ടി ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ച് അതിന് ശേഷം ഗിയർ മാറ്റുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അല്ലാതെ ഓൺ ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ ഗിയർ മാറ്റി പോകുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഒഴിവാക്കുക രാവിലെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് രാവിലെ എടുക്കുന്ന സമയത്തുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് വണ്ടി ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുക ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ച് എല്ലാ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഗിയർ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ റിവേഴ്സ് ഗിയർ ഏതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗിയർ ഇട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പത്ത് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഡ്രൈവിങ് പഠിക്കുന്നവർക്കും അത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ വണ്ടിക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ നമുക്ക് വണ്ടി കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇതൊക്കെ കൂടാതെ തന്നെ ഈ പത്ത് പോയിൻറ്റും കൂടാതെ തന്നെ കൃത്യമായ സർവീസ് ഓരോ അയ്യായിരം കിലോമീറ്ററിലും നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക എന്താ വെച്ചാൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മളറിയാതെ ഒരുപാട് സിസ്റ്റങ്ങളൊക്കെ തകരാറിലാവുന്നുണ്ടാവും അപ്പം അതൊക്കെ മാറ്റാനും അതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അയ്യായിരം കിലോമീറ്ററൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് സർവീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതായിരിക്കും എന്തായാലും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മറ്റു ടിപ്സുമായി വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരെ വിട പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സജീഷ് ഗോവിന